ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകൾ അഡൽറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ പോൺ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ ഉണ്ടാകാവുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പോൺ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വീഡിയോ സെക്യൂരിറ്റി ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അല്ലാതെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പോൺ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വെബ്സൈറ്റാണ് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ കൂണ് പോലെ ഓരോ ദിവസവും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ മുളച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ കാണും ഈ പരസ്യങ്ങളാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ വരുമാനം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരസ്യങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഗൂഗിൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ ഗൂഗിളിൻ്റെ മാത്രം അല്ല പരസ്യ കമ്പനികൾ ഉള്ളത് ഗൂഗിൾ ആർട്സൻ മാത്രമല്ല അതല്ലാതെ ഗൂഗിളിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന പരസ്യ കമ്പനികൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുടെ പരസ്യങ്ങൾ എവിടെ കാണിച്ചായാലും പണം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചില കമ്പനികളുണ്ട് അവരുടെ പരസ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലെ പരസ്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കെണിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലെ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങളും വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളുമായിരിക്കും ആ പരസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലെത്തും ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇതേപോലുള്ള പരസ്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത വെബ്സൈറ്റിലെത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അവരവിടെ പണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതേപോലെ പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങളിൽ ഒരു കെണിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നമ്മളെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ആ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം വളരെ വിലയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരസ്യം കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഫേക്ക് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി വെബ്സൈറ്റുകളിലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് പേജിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആവും ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ആ വെ
ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിലയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളൊക്കെ തന്നെ വൈറസോ മാൽവെയറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ റാൺസംവെയർ ആയിരിക്കാം റാൺസംവെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊത്തമായിട്ട് ഡാമേജ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയലുകൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ അഡൽറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യം മണി മേക്കിംഗ് മാത്രമാണ് പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഇതേപോലെയുള്ള പരസ്യങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊത്തം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാതെ ഇരിക്കുക അല്ല വേണ്ട സന്ദർശിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറി വിളിച്ചു കൊല്ലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പതിയിരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ക്ലിക്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വൈറസോ മാൽവെയറോ ഒക്കെ കടന്നു വരാം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറുന്നതെങ്കിലും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെയും കാരണം ചില പരസ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആ പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഫോൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു വാണിങ് തരും ആ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വൈറസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡൗൺലോഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവർ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ആ വൈറസ് മാറും അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പണി കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാൽവെയർ നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവും ഡൗൺലോഡ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്ന ഫയൽ തന്നെ ചെയ്തോളൂ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്രസ്സും നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും മൊബൈൽ നമ്പരും ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഓട്ടോ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഹാക്കേഴ്സ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ക്രോമിലെ ഫയലുകൾ വരെ വേണമെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം അതായത് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ഹാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് ഏത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പും അതിപ്പോൾ ഞാൻ അഡൽറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നില്ല ഇതേപോലെയുള്ള ഏത് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആൻറ്റിവൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കുക ഇനി ആൻറ്റിവൈറസ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ പാടില്ല ആൻറ്റിവൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായില്ല ആൻറ്റിവൈറസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള വൈറസ് അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്ഡേഷൻ ഉള്ള ആൻറ്റിവൈറസുകളായിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിവൈറസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്നല്ല ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ആൻറ്റിവൈറസ് മസ്റ്റ് ആണ് ഏത് വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചാലും ഇതേപോലെ വൈറസ് അറ്റാക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിവൈറസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിവൈറസ് സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ
അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇഷ്യൂ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടു